Assalamualaikum salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Malaysia komited terus perkukuh usaha diplomatik serta kerjasama serantau bagi menghalang pembunuhan orang awam oleh rejim Zionis di Gaza. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia yakin dengan menegakkan undang-undang antarabangsa serta keselamatan dan kemakmuran dapat mengawal interaksi antara negara. Malaysia believes in upholding international law. In fact, our security and prosperity is predicated on the primacy, primacy of the rules that govern the interactions between states. But it's hard to believe in its, in its sanctity when some nations have such a tenacious commitment to the iron fist of the occupation forces, brutal in their instincts, genocidal in their purpose, nefarious in their ends. Beliau berucap pada Perhimpunan Agung Persatuan Undang-Undang ASEAN ALA ke-14 di Ibu Negara. Lebih 81 juta ringgit berjaya dikumpul tabung akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin seliaan Kementerian Luar Negeri setakat ini. Angka itu bukti keprihatinan rakyat Malaysia dalam membantu serta menuntut hak rakyat Palestin. Dan saya berpihak kerajaan terharu dengan sambutan yang diberikan dalam masa yang singkat dengan penyaluran dana awal 10 juta kepada kerajaan kita dah dapat mengumpul 80 juta ringgit dan akan memenuhi pengalaman yang saya umumkan peringkat awal 100 juta ini menunjukkan keprihatinan dan saya terima kasih bukan kepada hanya kepada syarikat-syarikat kerajaan tapi syarikat-syarikat swasta baik yang muslim dan juga yang bukan Islam kerana isu ini isu peri kemanusiaan. Beliau berucap pada majlis penyampaian sumbangan tabung akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin di Putrajaya. Sumbangan disalur daripada 46 organisasi terdiri daripada syarikat berkaitan kerajaan, badan korporat, badan bukan kerajaan serta individu. Tabung tersebut dilancarkan kerajaan dalam usaha mencapai dana 100 juta ringgit untuk rakyat Palestin dengan 10 juta ringgit telah disumbang kerajaan sebagai sumbangan awal tabung berkenaan. Kebebasan badan kehakiman negara akan terus dipertahan bagi memastikan kedaulatan undang-undang dipelihara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan sebuah badan kehakiman yang bebas, tidak berat sebelah dan berwibawa diperlukan dalam menegakkan kedaulatan undang-undang. There is not an one iota of truth in these scurrilous allegations, which are now being repeated at nauseam in the social media. Let me reiterate what I have said before. As Prime Minister, not only have I not encroached upon even a single inch of the sacred terrain of the judiciary, but I shall defend at all costs the independence of the judiciary. Beliau menyatakan itu menerusi ucap tama pada Perhimpunan Agong Persatuan Undang-Undang ASEAN ALA ke-14 2023 di Ibu Negara. Projek menaik taraf sistem pengairan kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA menerusi peruntukan RM3 bilion dijangka dilaksana bermula tahun depan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu menjelaskan peruntukan meliputi kerja-kerja menaik taraf infrastruktur pengairan bagi meningkatkan pengeluaran padi sekaligus menjayakan sasaran penanaman padi lima musim dalam tempoh dua tahun dan meningkatkan kadar sara diri SSR beras negara. Projek ini akan dilaksanakan berkonsepkan kerjasama awam swasta di mana pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur penanaman padi di kawasan muda ini akan dibiayai sepenuhnya ter terlebih dahulu oleh pihak swasta. Uh, pembedanya sedang berjalan sekarang yang akan dibayar semula oleh kerajaan kepada syarikat terlibat selepas projek siap. Sehingga 30 September 2023, pelaksanaan inisiatif ini sedang dalam peringkat penilaian perolehan melalui kaedah request for proposal yang diuruskan bersama di antara unit kerjasama awam swasta. 
Jabatan Perdana Menteri Kementa, Kement, MOF Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian dan Keterjamian Makanan MADA dan jabatan-jabatan lain yang berkaitan dengan ahli yang berhormat Sementara itu, 622.8 juta ringgit telah dibelanjakan bagi tempoh 2018 hingga 2022 bagi pembayaran allowance sehari hidup nelayan. Untuk tahun ini, 147.3 juta ringgit diperuntuk merangkumi allowance sehari hidup nelayan laut dan darat. Para nelayan menerima allowance sehari hidup nelayan pada kadar 300 ringgit sebulan bagi nelayan laut dan darat nelayan darat 250 ringgit sebulan Sidang Dewan Rakyat turut dimaklumkan 10 juta ringgit turut diperuntuk bagi program perumahan nelayan bermula tahun depan Kemudahan pelancongan di Kota Marudu Sabah dinaik taraf menerusi kelulusan empat projek penyelenggaraan melibatkan peruntukan RM1,050,000. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Khairul Firdaus Akhbar Han menjelaskan kerjasama dengan Sabah giat dilaksana termasuk mempertimbang cadangan projek baru menaik taraf kemudahan pelancongan. Pertama, penyelenggaraan kemudahan pondok rehat dan kawasan rekreasi di substation Serinsim, Kota Marudu. Kedua, menaik taraf jalan pelancongan dari gravel ke konkrit ke perumahan Tobilong. Ketiga, menaik taraf jalan pelancongan dari gravel ke konkrit di Bonyo di Panggung. Dan keempat, menaik taraf jalan pelancongan dari gravel ke konkrit di pusat rekreasi Kampung Tangkul, Pantai Ria. Sebelum ke berita selanjutnya, kita ke Mad Malaysia untuk ikuti perkembangan cuaca bersama pegawainya Nur Salzinda Muhammad Hanif. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca pada petang ini. Baik, kita teruskan dengan melihat paparan gemar radar pada petang ini. Dilihat di sini hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia. Dan kita dapat lihat di sini keadaan hujan yang agak lebat di hampir keseluruhan negeri Perak pada petang ini. Dan hujan dilihat di satu dua tempat terutamanya melibatkan kawasan pedalaman negeri Selangor, negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Juga di satu dua tempat melibatkan kawasan di sekitar negeri Kedah dan juga negeri Sembilan serta sedikit di Johor Barat negeri di Johor Barat. Dan keadaan hujan dijangkakan akan kembali reda lewat petang nanti bagi negeri Johor. Namun keadaan hujan di sekitar pedalaman Senanjung Malaysia dan juga di pantai timur ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Baik kita teruskan dengan melihat keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur pula. Di sini dapat dilihat keadaan hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar utara negeri Sarawak dan juga sedikit di bahagian Kapit serta di bahagian Miri negeri Sarawak. Manakala bagi negeri Sabah pula keadaan hujan dilihat di satu dua tempat melibatkan kawasan di sekitar pantai barat negeri Sabah, Sandakan dan juga sedikit di bahagian pedalaman. Keadaan hujan di negeri Sabah dan Sarawak ini kita jangkakan boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Baik, kita teruskan dengan melihat ramalan cuaca di sebelah malam. Untuk keadaan hujan pada petang ini boleh berlarutan sehingga ke malam nanti melibatkan kawasan di sekitar pedalaman dan juga menjelang keesokan pagi keadaan hujan masih lagi boleh berlaku melibatkan kawasan di sekitar negeri Kelantan, Pahang dan juga sedikit di satu dua tempat melibatkan negeri Selangor. Manakala bagi negeri Sabah dan juga Sarawak, keadaan hujan dijangka pada awal pagi keesokan harinya lebih tertumpu di bahagian pedalaman negeri Sarawak awak dan juga pedalaman negeri Sabah. Justru itu orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan peka dengan amaran yang bakal dikeluarkan oleh Med Malaysia. Baiklah sekian saja laporan cuaca daripada Med Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Selinda Hanif, Assalamualaikum dan jaga diri.
Kenapa bayar? Kalau dapat pengantaran percuma di Shopee. Beli sekarang di Shopee. Shopee. Tumpuan negeri di bawah bayu mengenai isu kesihatan mental yang perlu dipandang serius. Anisia Dowless akan perincikan. Teruskan, Anne. Baik, sahih. Berdasarkan kajian mobiliti kesihatan kebangsaan Malaysia 2017, dua daripada lima remaja mengalami keresahan. Satu daripada lima remaja pula mengalami kemurungan manakala satu daripada sepuluh remaja mengalami stres. Dan pada 2022 pula, turut direkodkan terdapat remaja yang menghadapi masalah ini melakukan cubaan bunuh diri. Bimbang situasi itu menjadi lebih serius, masyarakat diminta memainkan peranan dan tanggungjawab bersama untuk mencegah berlakunya krisis kesihatan mental, terutama dalam kalangan remaja dan mengelak wujudnya stigma. Timbalan Pengarah Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri, Dr. Maria Sulaiman berkata, pelbagai usaha dilaksana untuk mengurangkan stigma terhadap masalah kesihatan mental. Antaranya penubuhan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan dan bantuan hotline untuk kaunseling. KKM turut melancarkan program MySafe iaitu Malaysia Suicide Awareness Voice of Hope iaitu usaha tepat untuk mengukuhkan lagi pelaksanaan aktiviti pencegahan tingkah laku bunuh diri. Demikian ucapannya ketika penutupan karnival Let's Talk Minda Sihat di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit Dr. Nirmal Kaur. Karnival berkonsepkan pendidikan kesihatan secara interaktif ini disertai 130 ahli kelab doktor muda membabitkan 13 buah sekolah menengah dari Kota Kinabalu, Pinampang, Putatan, Papar dan Tuaran. Usahawan di negeri ini perlu aktif bergerak ke arah digitalisasi dan automasi demi pembangunan perniagaan yang lebih berdaya maju. Rektor Universiti Teknologi Mara UITM Sabah, Profesor Madya Dr. Rosita Muhammad berharap belanjawan 2024 yang turut merangkumi peruntukan RM44 bilion ringgit kepada usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS berupaya mengangkat budaya kerja lebih bersifat pendigitalan. Sabah perlu lebih ke hadapan menghasilkan produktiviti dan hasil kerja selari dengan hala tuju Sabah Maju Jaya. Bajet banyak diperuntukkan untuk pendigitalan misalnya, otomasi, penggunaan komputeran, begitu juga dengan apa tu online dan segala macam. So kalau kita tak mau berubah, kita masih ditakut lama, jangan salahkan bajet ini kita tak dapat. Sebab pada saya Sabah ini harus keterhadapan, sebab itu nanti bajet pembangunan itu dari segi infrastruktur, infrastruktur, ICT kepada usahawan harus ditidakberakan. Profesor Madya Dr. Rosita juga berharap pihak PMKS dan PKS memanfaatkan inisiatif dalam belanjawan 2024 untuk mengembangkan perniagaan dan membuka peluang pekerjaan lebih besar terutamanya kepada golongan muda. Subsidi tiket penerbangan pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT Fly Siswa yang diteruskan dalam belanjawan 2024 memberi kelegaan kepada pelajar IPT dari Semenanjung dan Sarawak yang melanjutkan pengajian di negeri ini. Beberapa pelajar IPT awam yang ditemui RTM di ibu negeri nyata gembira kerana subsidi sebanyak RM300 itu mampu meringankan beban mereka. Saya rasa memang sangat-sangat membantu dan meringankan beban pelajar-pelajar yang terutama daripada Semenanjung. Sebab RM300 ni Fraisi Swap, jumlah yang banyak sebenarnya. Sebab kemungkinan boleh menampung separuh ataupun sepenuhnya pesawat daripada Pulang Alik, daripada Sabah ke KL, KL Air. Fly Siswa ini memberi satu inisiatif yang sangat membantu bagi pelajar yang berada di luar daripada Sabah sama ada di Semenanjung atau Sarawak. Lah. Saya merupakan seorang pelajar Sarawak dan telah mendapat Fly Siswa pada bulan yang lepas. Memang banyaklah membantu student lah dalam student yang belajar jauh dari negeri sendiri. Saya sangat setuju ia perlu diteruskan untuk membantu student yang lebih ramai untuk kemasukan 2024 nanti. Bantuan fly siswa yang diperkenalkan kerajaan dengan kerjasama syarikat-syarikat penerbangan memberi manfaat kepada hampir 60,000 orang pelajar daripada keluarga B40. 
Seramai 140 kanak-kanak istimewa dan anak yatim beserta pengiring diraihkan dalam majlis jamuan teh sempena ulang tahun kelahiran rasmi ke-70 yang dipertuan negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahirudin di Sandakan. Dalam majlis ini, Tun Johar turut menyampaikan bantuan kewangan seribu ringgit kepada 11 institusi kebajikan antara penerima program pemulihan dalam komuniti PPDK Indajaya, PPDK Gumgum, PPDK Sinar Wawasan Kinabatangan, program pendidikan khas integrasi PPKI SMK Muhiba, PPKI SK Muhiba dan PPKI SK Bukit Garam Kinabatangan. Tun Johar turut berkenan menyampaikan bantuan daripada Konsulat Cina dan Yayasan Nur Jauhar bernilai RM10,000 untuk kelengkapan pusat sumber sekolah terpilih di Sabah. Majlis diserikan dengan persembahan tarian dan nyanyian pelajar sekolah rendah dari sekitar Sandakan, Lahad Datu dan Beluran. Hadir sama, Timbalan Ketua Menteri Datu Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam dan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datu James Ratib. Kejohanan Majlis Sukan Sekolah Daerah MSSD Keningau 2023 menarik perhatian ramai apabila pertandingan kawat kaki yang dianjurkan dimenangi kontingen sekolah Henry Gurney SHG Keningau. Kejayaan kontingen hasil bimbingan empat orang jurulatih itu sedikit sebanyak membuka mata masyarakat mengenai kebolehan penghuni institusi pemulihan tersebut. Dulis Simon ada laporannya. SSG Keningau merupakan salah sebuah institusi pemulihan dikelolakan Jabatan Penjara Malaysia. Kemenangan kontingen kawal kaki SSG semasa MSSD Keningau baru-baru ini telah mendapat reaksi positif masyarakat selepas ia tular di media sosial. Rata-rata orang ramai termasuk wakil Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS dan warga pendidik sependapat para penghuni yang merupakan pesalah Juvana juga mampu bersaing secara sehat dan menjadi insan berguna. seharusnya menjadi contoh kepada semua murid-murid di seluruh negeri Sabah. Tahniah kepada murid-murid Hendri Geni Keringau. Kita tidak menyangka okay, mereka telah menunjukkan satu sikap yang sangat positif sebenarnya. Jadi uh, ini menjadi contoh kepada pelajar-pelajar yang lain untuk uh, meningkatkan disiplin. Kalau kita tunjukkan disiplin yang baik, pasti mempersembahkan sesuatu yang lebih baik. Sampai viral guys. Memang mantap. Lagi satu saya sangat uh, terpaku menengok drum punya ni. Keseragaman, disiplin mereka sangat-sangat mantap. Jangan kita memandang apa kelakuan drum. Kita akan tengok apa yang drum mau capai untuk masa depan. Kita memberikan satu semangat dan dorongan yang kuat kepada pelajar-pelajar Hendrik ini. Ia telah pun memberi persembahan yang terbaik. Berbangga dengan pencapaian kontingen kawat kaki SHG Keningau, timbalan pengarahnya Johari Coktang berkata kesungguhan mereka untuk menang membuktikan para penghuni boleh berubah jika diberi peluang dan didikan dengan disiplin tinggi. Kejayaan-kejayaan penghuni SHG Keningau ini adalah disebabkan oleh program pemulihan yang efektif yang dilaksanakan di Jabatan Penjara Malaysia itu sendiri. Di samping itu, disiplin yang ditunjukkan oleh penghuni-penghuni semasa latihan dengan latihan yang berterusan. Tidak heranlah kenapa penghuni ini mampu berjaya dan viral di seluruh Malaysia. Kontingen ini turut diberi penghormatan menyertai perarakan perbarisan sempena sabutan Hari Kebangsaan di Ibu Negeri serta kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Sabah MSSS kali ke-55 2023 di Keningau. Terima kasih kepada Jurat Tiamik, Ketua Prime Mirul, sama Sajian Hendri, Jalan Pajak kepada Tuan Justin, Ketimbangan Pengarah, um, Tuan Johari, Pengarah kami, Tuan Johari Hendri Silvester, terima kasih kepada Pengarah kami. Kami tidak sangka-sangka, sebenarnya kami ini nakal tapi kami punya kelebihan yang kami dapat dalam sekolah Hendri Gani ini. Dan kami bangga kepada pegawai-pegawai kami, mendidik kami untuk maju ke depan lagi. Kami harap kami dapat berubah dan terus maju ke depan lagi.
Selain kejayaan, dalam kawal kaki SSG Keningau juga berjaya melahirkan atlet dengan memenangi pingat emas acara Muay Thai Sabah Game Sagah 2019 di Keningau sekaligus mewakili negeri ini ke pertandingan remaja kebangsaan di Johor dan Bukit Jalil pada tahun yang sama. Sekolah Henry Geni ditubuhkan di bawah Akta Mahkamah Juwana 1947 Akta 90 untuk menjaga pesalah di bawah umur 18 tahun. Tulis Simon Berita RTM. Baik, sekian perkembangan dari negeri di bawah bayu. Ikuti lebih banyak perkembangan semasa negara dalam berita wilayah. Teruskan bersama Sahih. Sahih? Terima kasih, Anne. Kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Beli, beli! Betul lah. Shopee ada penghantaran percuma. <laughs> Kenapa bayar kalau dapat penghantaran percuma di Shopee? Beli sekarang di Shopee. Angkatan Pertahanan Awam Sarawak siap siaga hadapi monsun timur laut. Itu antara laporan utama dari bumi kenyalang petang ini. Panas Samering bersedia melaporkan. Silakan Vi. Ya, terima kasih Sahih. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sarawak hari ini telah mengadakan latihan ex-con secara serentak di seluruh negeri sebagai persiapan menghadapi monsun timur laut. Menurut pengarah APM Sarawak, Motar Samad, latihan kali ini untuk memastikan tahap kesiapsiagaan tinggi dalam kalangan para pegawai dan anggota selain mengenal pasti sebarang kekurangan yang perlu diperbaiki bagi menjamin tindak balas yang cekap dalam menghadapi sebarang situasi kecemasan. Jelasnya, seramai 2,666 anggota APM di seluruh negeri akan bertugas sepanjang musim monsun timur laut manakala jumlah aset APM seperti botan kenderaan juga adalah mencukupi. Untuk kita di Sarawak ini, kali ini kita dah ramai oleh kerana penambahan pengawasan kita di seluruh negeri Sarawak, kita ada 2,666 orang untuk uh, kita bersiap sedia khusus untuk banjir atau bencana banjir kali ini dan juga kita ada penambahan bot dan juga beberapa kenderaan logistik kita hari itu termasuk penambahan 8 ambulans per WFO yang mengedikan kita ada 16 16 uh, logistik ke ambulans sahaja dan kita ada 116 buah bot di seluruh negeri Sarawak pelbagai jenis pelbagai saiz untuk kita gerakkan Selain itu, APM juga akan bekerjasama rapat dengan wakil-wakil rakyat, pejabat-pejabat daerah serta komuniti setempat khususnya di kawasan kerap berlaku banjir. Ia bagi memastikan tindakan awal dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak terlibat sekiranya terdapat laporan atau amaran awal kenaikan paras air di kawasan masing-masing. Mohta Samad berkata demikian selepas menyaksikan latihan ekskon di tebingan Sungai Batu Kawah di Kuching. Program Outreach UPUTU 2023 Zon Sarawak yang diadakan di Betong bermula semalam dilihat sebagai medium terbaik dalam menarik minat pelajar melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi IPT. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Muhammad Razi Sitam semasa berucap merasmikan program itu di Betong berkata ia adalah contoh penglibatan aktif Kementerian Pengajian Tinggi KPT dan IPT Awam serta swasta turun Padang mendekati komuniti. Katanya, usaha tersebut penting bagi memberi pendedahan kepada masyarakat khususnya pelajar berkaitan kemudahan serta peluang yang disediakan kepada mereka untuk meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Tambah beliau, Kerajaan Sarawak turut menekankan pendidikan teknikal dan latihan vokasional TV bagi menyokong strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 dalam membangunkan masyarakat yang berkembang maju didorong oleh teknologi dan inovasi. Sementara itu, Penganjuran UPU 2U 2023 adalah kerjasama Kementerian Pendidikan Tinggi dengan Universiti Malaysia Sarawak, Unima serta IPT dan IPTS lain di Sarawak. Selain pameran berkaitan peluang pendidikan di IPT, Unimas melalui program dua hari itu turut mengadakan projek tanggungjawab sosial universiti di rumah panjang Sungai Langit di Betong. Antara aktiviti yang diadakan termasuklah saringan kesihatan, penganjuran tiga siri bengkel bersama komuniti iaitu bengkel pembungkusan produk desa, bengkel strategi pemasaran serta bengkel agrotek pertanian dan baja cecair. 
Program Rasa-Rasa Aquakultur dan Jualan Hasil Aquakultur Anjuran Jabatan Perikanan Laut Sarawak merupakan platform penting dalam memperkasakan industri aquakultur bagi memenuhi keperluan sumber protein rakyat Malaysia. Ketua Daerah Perikanan Daerah Sibu, Isran Abdul Rashid berkata, program bertujuan mempromosi dan menggalakkan orang ramai mengambil produk aquakultur sebagai hidangan harian. Jelasnya melalui program seperti itu diharap dapat meningkatkan lagi pengeluaran hasil industri aquaculto sekaligus membantu menjana pendapatan penternak aquaculto di Sarawak. Aktiviti itu juga memberi peluang kepada orang ramai untuk mendapatkan produk aquaculto dengan harga yang berpatutan dan berkualiti. Ia merupakan program keempat diadakan di Sarawak dan diharap pelaksanaannya akan membantu pembangunan produk-produk hiliran aquaculto. Isran turut memaklumkan Jabatan Perikanan Malaysia menyasarkan pengeluaran pendaratan hasil daripada aktiviti kuakulto sebanyak 530,000 tan metrik, manakala 22,000 tan metrik disasarkan oleh Jabatan Perikanan Malaysia Sarawak. Jabatan Perikanan Laut Sarawak pula menyasarkan pengeluaran hasil sebanyak 8,000 tan metrik daripada sektor aquaculto. Beliau berkata demikian pada perasmian program Rasa-Rasa Aquaculto dan Jualan Hasil Aquaculto di Sibu. Dua pekerja warga asing sebuah ladang kelapa sawit di jalan pesisir pantai Miri Bintulu, Suainiah di bahagian Miri, maut dalam kebakaran rumah pekerja awal pagi tadi. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak dalam kenyataan memaklumkan pihak bomba menerima panggilan berhubung kebakaran itu pukul 5.55 pagi. Sepasukan anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Batu Niah telah diarah ke lokasi kejadian. Mereka mendapati kebakaran melibatkan rumah pekerja ladang struktur tidak kekal dan mempunyai bilik dari struktur kontena. Kedua-dua mangsa masing-masing berumur 30 dan 35 tahun telah ditemukan meninggal dunia di dalam bilik tersebut. Mayat telah diserah kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Seramai 54 warga negara Indonesia telah dihantar pulang semalam melalui program pemindahan ke negara asal oleh Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak. Jabatan itu menerusi satu kenyataan di Facebook memberitahu warga asing tersebut merupakan tahanan di Depo Imigresen Semuja Serian yang telah selesai menjalani tempoh tahanan dan hukuman. Kesemua tahanan tersebut telah melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-1963 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Dari jumlah tersebut, 47 adalah lelaki dan selebihnya wanita. Kesemua mereka dihantar pulang ke negara asal melalui pintu masuk Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Tebedu. Program tersebut dilaksanakan dengan kerjasama Pos Lintas Batas Negara PLBN Antikong dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching. Sementara itu, melalui program sama, 8 warga negara India turut dihantar pulang ke negara asal melalui pintu masuk lapangan terbang antarabangsa Kuching. Urusan penghantaran pulang warga India terbabit dilaksanakan dengan kerjasama Pejabat Pesuruh Jaya Tinggi India ke Malaysia. Program pemindahan ke negara asal merupakan sebahagian daripada operasi berterusan yang disasarkan Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak tahun ini. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontingen Sarawak menegaskan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik tidak pernah mengemukakan sebarang notis saman dan juga penyelesaian saman melalui platform email kepada orang ramai. Perkara tersebut disahkan Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri dalam kenyataan medianya semalam. Ia susulan pengesanan satu sindiket penipuan menghantar email secara meluas kepada pemilik email individu dengan mengguna pakai logo rasmi Polis Raja Malaysia untuk memperdaya orang ramai. Jelas beliau email tersebut memaparkan notifikasi bahawa pemilik email memiliki saman di bawah kesalahan lalu lintas yang tertunggak dan perlu dijelaskan segera yang mana jika gagal pemilik email akan diambil tindakan undang-undang. Sebenarnya itu Datuk Muhammad Azman menasihati orang ramai agar sentiasa berhati-hati dan tidak membuka sebarang email yang diterima daripada orang yang tidak dikenali dan membuat pengesahan dengan pihak berwajib terlebih dahulu. 
Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching bersama syarikat Sesko Berhad melaksanakan pemotongan elektrik di tiga premis perniagaan dan sebuah kediaman yang dijadikan sebagai pusat pengoperasian judi dalam talian di sekitar Kuching. Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Ashman Bajah memaklumkan pemotongan tersebut telah dilakukan oleh seorang pegawai dan tiga anggota dari bahagian siasatan jenayah IPD Kuching bersama pihak Sesko itu pada pukul 9 pagi sehingga 3 petang semalam. Pemotongan bekalan elektrik ini dilakukan di bawah Seksyen 21A Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dalam kurungan Akta 289. Dalam kenyataan medianya semalam juga, SCP Ashman berkata berdasarkan seksyen tersebut, mana-mana premis yang telah diputuskan bekalan elektrik tidak boleh disambung semula tanpa kebenaran bertulis daripada Ketua Polis Daerah. Ia bertujuan mengekang pertambahan kegiatan perjudian khususnya di daerah Kuching. Sementara itu dalam kes berasingan, SCP Ashman Bajah memberitahu seorang lelaki berdepan hukuman penjara 6 bulan kerana mereka-reka cerita kepada pihak polis. Katanya lelaki berumur 20 tahun itu telah membuat laporan palsu mengatakan motosikal datuknya di Kampung Bintawa hilang pada petang Isnin lepas. Bagaimanapun, hasil siasatan polis mendapati motosikal tersebut dipakai berhampiran sebuah rumah ibadah di Kampung Lembah Kuda Kuching. Lelaki berkenaan ditahan dan kes disiasat mengikut Seksyen 182 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara 6 bulan atau denda sehingga RM2,000 jika sabit kesalahan. Polis turut mengingatkan orang ramai untuk tidak membuat laporan palsu yang berpotensi memberi gambaran negatif berlakunya kejadian jenayah di Kuching. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan. Terima kasih, Vi. Sultan Selangor Sultan Syarifuddin Idris Shah berkenan menyempurnakan Majlis Perasmian Hari Terbuka Institut Pendidikan Perubatan IMR 2023 sempena sambutan ulang tahunnya ke-123 di Setia Alam Shah Alam. Baginda tiba di Institut Kesihatan Negara bersama Tengku Pemaisuri Selangor, Tengku Pemaisuri Nur Syikin diiringi Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa. Dalam majlis itu, baginda berkenaan menonton tayangan video korporat yang memaparkan latar belakang dan usaha pendidikan dijalankan institusi pendidikan bioperubatan terkemuka negara itu serta melawat meruai pameran. Terdahulu dalam sembah ucapan Dr. Zaliha berkata, lebih sedekat IMR menyaksikan sebanyak 183 projek pendidikan bioperubatan dilakukan oleh institut tersebut termasuk 148 penerbitan yang sebahagian besarnya berada di peringkat antarabangsa. Pendidikan perubatan di negara ini melalui Institut IMMR turut membawa kepada pencapaian seperti pengawalan penyakit denggi dan perkhidmatan diagnostik untuk mengenal pasti punca penyakit. Selain daripada pendidikan, IMMR turut menjalankan khidmat diagnostik bagi mengenal pasti penyakit di mana secara purata kira-kira 300,000 ujian dijalankan setiap tahun. Dalam pada itu, beliau memaklumkan IMR turut menerajui pendidikan dalam pembangunan dua jenis vaksin COVID-19 iaitu jenis ternyah aktif dan pengantar asik ribonukleik. Selangor akan menyediakan satu peruntukan khusus buat mangsa bencana terutama melibatkan bantuan penyaluran makanan dan bekalan asas. Menteri Besar Selangor menerusi Pemerbadanan MBI kini bersedia dengan apa jua situasi luar jangka terutama ketika peralihan monsun timur laut nanti. untuk program apa tu bencana banjir atau musibah yang berlaku. Yang ini kita belajar daripada apa yang berlaku pada tahun 2021 banjir besar di Selangor. Dan apa yang kita telah readykan adalah bekalan uh, retort food. Terutama sekali kalau bila ada tempat-tempat yang akses in inaccessible untuk masuk. Uh, jadi kita prepare dulu uh, retort food ni di di balai-balai raya supaya bekalan makanan mudah uh, didapatkan. Dan kita juga dah ada prepare bekalan uh, selimut, toto, air mineral dan sebagainya lah untuk, untuk menghadapi bencana ini. 
Beliau ditemui pada majlis perasmian projek mobilisasi ekonomi komuniti Bandar Selangor Mekar, Mekar 2023 di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Kertas Batu Kef. Kerajaan Negeri turut memperuntukkan RM100,000 bagi program menangani kemiskinan haid dengan memberi tuala wanita percuma kepada pelajar kurang berkemampuan. Lima sekolah telah dipilih menerima seunit mesin layan diri dan bekalan tuala wanita secara percuma selama setahun. Serangan Israel terhadap Gaza membuka mata banyak negara dan jutaan masyarakat dunia menyaksikan sendiri kekejaman Zionis Israel terhadap penduduk Palestin. Sejauh mana keprihatinan kita pula kepada mereka? Perinciannya mengenainya langsung bersama Ahnaf Abu Bakar dari Kompleks Islam Putrajaya. Ahnaf, teruskan. Ya sahih, pertempuran antara Palestin dan Israel sudah berlarutan sekian lama. Dah puluhan tahun juga rakyat Palestin dinafikan hak mereka. Umat Islam wajib menyatakan solidariti kepada rakyat Palestin demi mempertahankan maruah Islam dan hak kemanusiaan. Amin Fauzi berkesempatan menebual Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia. Ikuti laporannya. Pertempuran yang berlaku di Palestin membabitkan Hamas dan rejim Israel sejak 7 Oktober lalu telah mengakibatkan kehilangan ribuan nyawa penduduk Gaza. Justeru Malaysia tetap mengulangi pendirian untuk terus bersama dalam perjuangan rakyat Palestin. Menurut Muhammad Nadir Al-Nuri yang sempat pulang tiga bulan lalu atas urusan kerja, menzahirkan kebimbangan terhadap anak dan istrinya yang kini berada di Gaza. Tambahnya, bantuan rakyat Malaysia sangat diperlukan terutama dari segi kewangan. Ini disebabkan bantuan barangan tidak dapat disampaikan kerana sekatan pihak Israel yang menyebabkan bantuan lambat sampai. Kita ada pelan strategi untuk berdepan dengan kecemasan dan peperangan dan bila itu berlaku, kita boleh terus menghubungi syarikat-syarikat yang ada hubungan baik dengan kita untuk keluarkan barangan-barangan yang kita perlukan sama ada makanan, tilam, selimut dan barang-barang keperluan lain dan kita hanya tanda tangan IOU dengan mereka memohon kepada mereka izin untuk membayar selepas tamat peperangan bila mana duit boleh dipindahkan semula sebab pada waktu ini untuk memindahkan duit ke sana adalah sangat-sangat susah bank-bank pun semuanya telah dibom dan tidak boleh digunakan lagi maksudnya memang akan ada sekatan dari segi itu Masyarakat Islam seluruh dunia disaran agar bijak memanfaatkan penggunaan media sosial sebagai senjata berkesan bagi misi pembebasan kembali wilayah Palestin. Apalah makna solidariti setakat tanda pagar sahaja yang menjadi iringan hantaran di media sosial. Namun, anda kena sedar bahawa kuasa media sosial sangat besar pengaruhnya dalam memberi kesedaran dan semangat kepada saudara kita di bumi Gaza selain titipan doa dalam mengiringi hayunan langkah mereka yang sedang berjuang membebaskan tanah tumpah darah mereka. Amin Fauzi, Laporan Jakim untuk RTM. Kosar solat bagi orang bermusafir boleh dilakukan bagi mereka yang menempuhi perjalanan melebihi dua marhalah iaitu pada anggaran bermula 81 km sehala. Menurut Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Jamali Mama Adnan, pengiraan tersebut dirujuk berdasarkan keputusan penyelarasan jawatan kuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia MKI kali ke-118 yang bersidang pada Februari 2021. Keputusan jatuhan kuasa fatwa sama ada di peringkat MKI dan juga di negeri-negeri penyelarasan bahawa dua marhalah itu adalah 81 km jadi jarak dua marhalah ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama adalah merupakan anggaran ya, takribi bukannya tahdidi tahdidi ini maknanya ketepatan maka seseorang itu diharuskan solat kosor jika sudah mencapai mana-mana pandangan mengenai jarak dua marhalah dan kita syurkan tadi untuk tujuan penyelarasan khususnya oleh pihak berkuasa fatwa adalah 81 km. Penyelidikan telah dilakukan oleh beberapa pihak seperti penyelidik dari Nusti Melaya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jakim dan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia Jupem. 
Justeru keputusan ini telah pun difatwakan di beberapa negeri seperti wilayah Persekutuan, Perak, Selangor, Johor dan Sarawak. Beliau turut menasihati umat Islam di negara ini agar sentiasa mendalami ilmu agama dengan sebaiknya supaya amal dan ibadah yang dilakukan diterima Allah SWT. Kelas mengaji Al-Quran secara percuma kepada kanak-kanak dalam kalangan keluarga miskin dan susah mendapat sambutan menggalakkan. Pengurusi Pertubuhan Jariah Kasih Malaysia, Natipah Abu berkata, sebanyak empat buah rumah mengaji sekitar Sungai Petani telah beroperasi secara percuma bagi menampung permintaan yang tinggi daripada masyarakat. Sokongan masyarakat setempat yang memberi sumbangan kewangan menjadi sumber utama bagi menampung kos operasi rumah mengaji berkenaan. Kak Pau suka kerja-kerja macam ini sebab Kak Pau rasa bahagialah bila dapat tolong orang, tengok orang tersenyum. Jadi Kak Pau rasa itu satu kepuasan yang tak dapat dibayar dengan wang ringgit. Lah, kan? Sebab dalam hidup ini kita tak boleh semata-mata mengejar kebahagiaan dengan wang. Hikmah memberi itu sangat apa dia, mendamaikan dan membahagiakan gilkan jiwa lah bukan kita kejar pahala sebab kita tak tahu apa yang kita buat ni Allah terima ke tak jadi kita serah pada Allah kan kita buat seikhlas yang kita rasa mampu selebihnya kita serah pada Allah Beliau yang aktif dalam kerja kebajikan serta pernah menyertai misi kemanusiaan ke beberapa negara berkata pembelajaran al-Quran dari peringkat awal amat penting sebagai asas keimanan diri Sehingga kini hampir 130 pelajar seawal umur 5 tahun mengikuti kelas pengaji Al-Quran serta cenderung mengikuti solat jemaah di surau berdekatan. Program rumah mengaji amat membantu anak-anak khususnya B40 yang berada di sekitaran sini. Setakat sekarang hanya program membaca dan membetulkan hukum tajwid daripada ikhra' hingga ke Al-Quran dan uh, yang sudah ratam pun ada yang mengulanglah membetulkan hukum tajwid. Selain rumah mengaji, Natipah turut mengendalikan butik amal, rumah anak yatim serta rumah kasih bodiman bagi membantu masyarakat setempat yang memerlukan. Laporan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya kembali ke Akhtapuri untuk berita selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih, Ahna. Pahang dalam peringkat perbincangan untuk mengubah rang undang-undang RUU anti lompat parti dalam kalangan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Negeri itu. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata perbincangan tersebut perlu dilakukan kerana Kerajaan Barisan Nasional BN tidak memiliki majoriti 2 per 3 di dalam Dewan Undangan Negeri. Sekarang ini masih lagi dalam peringkat perbincangan. Allah sebab kita perlukan 2 per 3. Sebab kerajaan negeri Pahang tidak ada dua per tiga, kita perlu yang pembincangan dengan pihak Perikatan Nasional. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia Peringkat Pahang 2023 di Lipis. Jabatan Penerangan Negeri Pahang memperhebatkan info on wheel IOW di seluruh negeri itu agar setiap lapisan masyarakat menerima maklumat dan dasar kerajaan secara terus kepada orang ramai. Terbaru, jabatan itu membuat hebahan mengenai belanjawan 2024 reformasi ekonomi memperkasa rakyat yang dibentangkan Perdana Menteri minggu lalu. Laporan lanjut bersama wartawan Ayu Norihan Saleh. Silakan. Melalui belanjawan yang telah diumumkan, belanjawan 2024 ini mengandungi 12 ikhtiar dengan 3 tumpuan utama. Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Pahang, Mazli Hamdan berkata pihaknya telah membuat hebahan setiap hari sejak belanjawan itu diumumkan supaya masyarakat mendapatkan maklumat yang tepat. Sebagai salah sebuah agensi kerajaan, IOW berperanan membantu masyarakat mendapatkan maklumat berkaitan dasar-dasar kerajaan serta pelbagai maklumat isu semasa. IOW berlangsung serentak di 11 daerah di Pahang. Memaklumkan berkaitan dengan apa insentif yang telah uh, dibentang dan bakal didapati oleh rakyat keseluruhan itu pun daripada di Pahang inilah. Dan juga di samping itu, uh, untuk tahun depan selepas kelulusan di peringkat parlimen kita juga akan membawakan uh, peruntukan-peruntukan yang dapat terus kepada uh, masyarakat uh, terutama rakyat negeri Pahang lah.
Jabatan Penerangan Negeri Pahang merancang untuk membuat 1,100 hebahan di seluruh pelosok negeri untuk menghebahkan semua dasar kerajaan sehingga hujung tahun ini. Jadi bila dia ada hebah macam ni, kekuatannya rakyat tu kata orang tu dia sedar lah bahawa sebelanjawan dah ada, perkara-perkara yang dibentang dah ada. Ha, jadi itu satu petanda yang baik lah. Ha, jadi saya rasa bagus lah, terlalu bagus. Ha, untuk siapa-siapa yang dengar hebah ni, bagus lah. Sebab ada yang sibuk kerja tak tengok TV pun masa dibentangkan bajet. Kan? Jadi kita tak tahu. Jadi hebah ni memberitahu kita apa yang bajet keluar dalam uh, apa PM10 bagi uh, hari itulah ya yeah, dan TV. Ah uh, hebah tu perlu diteruskan serata penduduk di sekitar Negeri Pahang. Ya. Uh, supaya rakyat dapat memahami keadaan yang sebenar. IOW digerakkan secara bersepadu pada 2019 dan fokusnya memasarkan maklumat inisiatif semasa dasar-dasar kerajaan. Antaranya mengenai pematuhan prosedur operasi standard SOP, pencegahan wabak COVID-19, pengisytiharan ordinan darurat, anti pemerdagangan manusia, kempen memerangi penyalahgunaan dadah dan pendaftaran imunisasi vaksin. Ayu Nurhan Saleh, RTM. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM mengambil inisiatif membesarkan kawasan unjam di perairan pantai timur bagi menjamin kelestarian sumber ikan negara. Lebih 6,000 nelayan pantai di Terengganu dijangka bakal menerima manfaat menambah hasil pendapatan mereka. Pengurusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Tuan Muhammad Faiz Fazil berkata projek pelepasan unjam di 10 lokasi di tiga negeri terlibat iaitu Terengganu, Kelantan dan Pahang melibatkan kos 2 juta ringgit. satu jumlah yang cukup besar dikawal oleh kerajaan perpaduan dengan Tuan Sri Anwar Ibrahim yang prihatin kepada masalah yang membelenggu nelayan dan pasal menanggung kos pulang sehingga tinggi pada hari ini. Mereka juga akan mendapat uh, elah suara hidup RM300 sebulan. Top of bantuan suara hidup, mereka dapat lagi elah suara hidup. Itu untuk golongan uh, B40. Kita setakat sekarang kita uh, memberikan kepada hampir uh, 35,000 orang dan layan. IIM juga menyasarkan projek pembesaran unjam ini akan memudahkan nelayan pantai menangkap ikan berhampiran dengan pantai. Saya sebagai mewakili Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat dan nelayan-nelayan di sebuah negara ingin mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada PM dan juga Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang mana kita dapati bahawa kerajaan masih memberi inisiatif kepada kita terutamanya pada minyak disil lebih kurang dalam 180 juta liter satu tahun ini, sorry, ini memberikan gambaran yang jelas bahawa kita sentiasa di hati kerajaan, sentiasa ambil berat kepada kita. Beliau merasmikan program melaburkan unjam di lokasi unjam bendera di perairan Terengganu. Persiapan hadapi banjir, Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu siap siaga sepenuhnya jika berlaku banjir berikutan musim tengkujuh semakin hampir. Pengarahnya Datuk Dr. Kasimini Embong kata 761 petugas perubatan dan kesihatan daripada 160 pasukan sedia ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Bagi menangani menangani isu banjir di Terengganu pada tahun ini, kita telah pun bersedia dengan seramai 761 petugas iaitu kepada menjadikan 160 pasukan di Jabatan di Negeri Terengganu ini di mana 361 petugas ataupun 80 pasukan adalah untuk aktiviti pencegahan dan juga 400 petugas iaitu 80 pasukan akan memberi perkhidmatan pemeriksaan kesihatan rawatan dan rujukan jika perlu. Beberapa siri mesyuarat dan taklimat di peringkat negeri dan daerah turut diadakan bagi melihat keperluan persiapan banjir.
menyokong pengaruh media sosial digalak untuk menggunakan kelebihan mereka membantu menyebarkan isu berkaitan kesengsaraan umat Islam di Palestin. Menurut pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan J. Haynes, Datuk Muhammad Zaidi Ramli, kumpulan berkenaan mempunyai kapasiti besar untuk memberi kesedaran kepada masyarakat berhubung isu berkenaan. Dengan memuat naik paparan di laman sosial masing-masing, ia sekaligus dapat membantu usaha mendidik masyarakat tampil menghulurkan bantuan. Perkara ini adalah benda yang amat positif kalau pempengaruh kita, influencer kita dapat berperanan. Sekarang ini saya banyak, saya lihat banyak negeri dan banyak pertubuhan uh, membuat penghutan uh, dan sebagainya untuk membantu masyarakat Islam di sana. Saya harap pempengaruh bantulah ya, semua agensi-agensi terbabit untuk mengutip dana. Beliau menghadiri program Muslimah Negeri Sembilan Berselawat di Masjid Sri Sendayan Seremban. Program Anjuran Jehens, One World Muslimah OWM serta Puspa Nita Negeri Sembilan itu diisi dengan aktiviti tausiah, kasidah serta mahalul qiyam yang turut disertai oleh barisan artis, pempengaruh serta pentausiah. Kami dah buat dalam skala yang kecil. Kita dah pergi. Tetapi skala kecil tu adalah orang-orang yang datang adalah orang-orang yang sama. Orang-orang yang itu saja. Jadi saya tak dapat pergi kepada orang kampung, orang bawah-bawah. Jadi saya fikir adalah tiba masa saya untuk buat skala yang lebih besar. Saya berkolaborasi dengan jabatan-jabatan agama Islam, mufti dan juga majlis agama dan juga masjid. Satu program yang sangat-sangat baik, Alhamdulillah, dihadiri oleh para artis, uh, ustazah uh, dan juga uh, seluruh penduduk di Negeri Sembilan. Alhamdulillah, sambutan sangat-sangat baik. Jadi, uh, Lufia pun mengambil kesempatan untuk berada di sini bersama-sama memberi sokongan dan juga orang kata mencari ilmu. Lah, eh. Perbadanan Bioteknologi Melaka memohon geran sebanyak RM2 juta ringgit daripada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi penambahan kolam tenakan udang putih yang diusahakan di Zon Industri Aquacuto ZIA Sempang. Usaha tersebut menyokong program sekuriti makanan dalam negeri Melaka. Exco Science, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri, Datuk Fairul Nizam Roslan berkata hasil tenakan tersebut akan dijual di pasaran tempatan termasuk memasarkan udang tersebut menerusi jualan agro madani dan jualan rahmah. Alhamdulillah saya tengok 10 kolam ini semua aktif dan ianya merupakan salah satu cabang perniagaan di bawah Perbadanan Bioteknologi Melaka lah yang menggunakan teknologi terkini. Lah. Dan mereka telah beberapa tahun ini menerima geran daripada Syarikat Jabatan Pertanian dan juga MDEC. So, MDEC tahun ini dia bagi geran sebanyak RM100,000. Kan? Jadi saya pun dah minta pihak Biotek bersama dengan rakan strategiknya untuk kolaborasi bersama Farma dan KPDHCP untuk join bersama program Agro Madani dan Jualan Rahmah untuk memastikan program ini betul-betul sampai kepada rakyat. Lah. Ya, dia juga menyokong uh, program sekuriti makanan. Sajian nasi Brani Johor diangkat sebagai salah satu makanan warisan Johor. Seterusnya menjadi produk tarikan pelancongan bersama menu lain seperti telur pindang, kuih lopes dan mi rebus. Tarafan itu diberikan selepas melalui fasa kajian dan pendidikan mengenai nasi Brani di beberapa daerah di Johor. Pengarah Yayasan Warisan Johor, Syaril Nizam Abdul Rahim kata seramai sembilan pengusaha nasi brani di Batu Pahat Johor Baru dan MUA menghadiri sesi bengkel selama tiga hari untuk mendapat kesepakatan mengenai pembuatan nasi brani Johor. Ia bagi membezakan sajian nasi brani Johor dengan nasi brani negara lain. That's why kita mengadakan satu bengkel dan mencapai kata sepakat uh, kalau nasi brani Johor ni apa dia punya uh, menu di dalam nasi brani tersebut. Contohnya telur pindang. Mesti ada telur pindang dan satu lagi garam berlada. Yang memang kita tahu uh, untuk negara ataupun negeri lain tak ada benda itu. 
Pihak Yayasan Warisan Johor merancang untuk mencalonkan Nasib Brandy Johor sebagai salah satu warisan tidak ketara untuk diiktiraf Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Selain Nasib Brandy, beberapa sajian negeri seperti Mi Bandung dan Sate Mua, Sambal Belangkas Kota Tinggi dan Pepes akan diwartakan. Beliau ditemui selepas majlis pelancaran Brandy Johor sebagai makanan warisan Johor yang disempurnakan adun Kota Iskandar Datuk Panda Ahmad. Satu bilion ringgit diperuntukkan melalui belanjawan 2024 bagi melindungi kesejahteraan warga emas. Peruntukan itu dilihat dapat meningkatkan lagi kualiti kehidupan warga emas di penghujung usia. Melalui belanjawan 2024, antara tiga perkara utama yang diutamakan ialah pembiayaan bantuan tunai, penyaluran dana kepada institusi penjagaan serta pusat aktiviti warga emas. Peruntukan satu bilion ini saya rasa pada pandangan saya ialah amat sesuai sekali dengan dengan halat tuju negara kita untuk uh, mencapai uh, sebagai negara tua pada tahun 2030. Jadi terima kasihlah lagi sekali dan bersyukur alhamdulillah di atas uh, Uh, apa nama di atas uh, ingatan kerajaan kita untuk memperkasakan kesejahteraan warga mah di negara kita sebenarnya baguslah memang bagus memang satu satu uh, keperhatian yang daripada kerajaan khususnya daripada PM untuk warga mas ada ada khusus bajet ni untuk warga mas uh, jadi bajet ni uh, memang bagus memang sesuai dan saya, kita harap kita dapat menafakkan semua semua gemah ni akan memanfaatkan badi ini dengan sebaiknya. Menjelang aksi separuh akhir Piala Malaysia di Stadium Perak malam ini dikhabarkan lebih 11,000 tiket telah terjual setakat semalam sejak jualan dibuka dua hari lepas untuk aksi Perak FC menentang JDT. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Perak FC, Bobby Farid Shamsuddin, sambutan jualan tiket dalam talian amat memberangsangkan dengan 7,140 tiket terjual setakat ini. Manakala selebihnya secara fizikal dan jumlah itu dijangka akan terus meningkat dengan kebanjiran kedua-dua penyokong pasukan bagi menyemarakkan lagi aksi tersebut. Beliau untuk menyasarkan 25,000 tiket akan terjual kepada penyokong kedua-dua pasukan. Selepas perlawanan malam ini, Perak dijadual berdepan perlawanan timbal balik menentang skuad Harimau Selatan pada 2 November depan di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri Johor. Berita wilayah berakhir di sini, saya Sahih Samsudin, Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan.